זה ג'וזף סתם, די.ג'יי, פרודוסר, ועוד כל מיני דברים שתצטרכו להמשיך לצפות כדי לגלות עליי. לפני הכל, אני רוצה להודות לכם מכל הלב על התגובות החמות והמרגשות שכתבתם לי על הוולוג הראשון שני שלי. זה לא מובן מאליו, ואני לוקח את זה מאוד ברצינות. זה נותן לי המון כוח ודלק להמשיך ולהעלות עוד תכנים לערוץ. אז תודה, תודה, תודה. בואו נתחיל. אז השבוע... החלטתי לקחת אתכם איתי, בוא אני אעזור לך, לאירוע עסקי. את מי? את הצופים שלי. אז אנחנו נלך לטיול השבוע. טיול בדרכים. יבש אצלנו, ויש אצלנו. מורן, אני ממש רעב, את יכולה להכין לי כריך טעים? אתה לא צריך להחליף לך חיתול? אני אחליף לך חיתול, ואת תכיני לי כריך? כן. יש! ילדה אחת, ומטריה אחת. זה את עשית את זה, זה שרשרת שאת איחדת בעצמך. ומה היא לא חמודי שלי? הכוכב, הדוגמן של הבית. הדוגמן של הבית. ילדה בתוך מעי שלו הייתה פלאמית. ראייה. טוב, אנחנו הולכים לעשות להם אנלציה. ועוד רגע, הפיזיותרפיסטית מגיעה, ואנחנו נעשה לה פיזיותרפיה. טוב, בואי תראי לנו קודם כל את ה... איך קוראים לזה? צלחות שלך. שלך, אבל חושבים. אורייט. אוטיה, וזה במילוי בשר טחון, בצל, שום ותבלינים, עם ביצה ופעורי לחם ומטוגן. נראה טעים. טוב, אז האמת, שלאור הצלחת המנה... הקודמת שמורן עשתה עם החזה עוף, אז החליטה לעשות אותה שוב, רק שהפעם היא עשתה לה טוויסט ושמה בשר בקר טחון, והאמת היא שזה יצא מעולה, מעולה. מאוד שעים. והיא שאלה אותי מאוד שעושה עם העוף, עם הבקר. האמת ש... הם טעימים באותה מידה. נראה לי יהיה נחמד אפילו לגוון, לאכול ככה וככה, ביחד. אפילו לא צריך לטבול, תאורטית, אפשר לטבול את זה בכל מיני רטבים, אבל זה מאוד עסיסי. זה לא יבש בפנים, זה טעים, זה רטוב. לא, אני באמת לא חשבתי על איזה רוטב, אבל אפשר היה להתארגן. אדיר. ממש טעים. תודה רבה למורן השפית שלנו להיום. בבקשה רבה. ואם אתם רוצים את המתכון, אז תבקשו יפה, ואולי תקבלו אותו. טוב, אז אני בדרך למסעדת נאורה באבו גוש, לאירוע חברה. אנשים שעוסקים בתחום המחשבים ותחום ההייטק. הם באים קצת להכיר את ישראל, כי יש להם פה אה, המון עסקים. לא בטוח, אבל יש מצב שזה גם יתפתח לריקודים. הופה, איזה יופי. ובואו איתי, אני אראה לכם מה קורה בפנים. פה הם הולכים לאכול את ארוחת הערב, כל החבר'ה שבאים מחו"ל. האוכל כבר על השולחנות. יש סלטים, לא כל האוכל, סלטים, המנות הראשונות נקרא לזה. די מרגיש שהמקום הזה, מבחינה עיצובית, לא השתנה כל כך ב-20 שנה האחרונות. כפי שאתם רואים את הקישוטי צלחות האלה. אבל לא נורא, אני בטוח שהאוכל מאוד טעים. עשיתי לכם סיור קטן, שתראו איך המקום נראה. 
ואני חושב שהולך להיות אירוע מאוד נחמד, לא בטוח שירקדו באירוע הזה, אבל יש אירועים כאלה שלא רוקדים בהם, וזה בסדר, בעיקר שתהיה אווירה טובה ויהיה נעים, והם יוכלו קצת לטעום את הניחוח המזרח ים תיכוני שיש פה בישראל, אז ביי בינתיים, ואני אראה לכם איך זה מתפתח בהמשך. טוב חברים, שעה אחת וחצי ואני סוף סוף בדרכי הביתה. היה אירוע מאוד מוצלח, אנשים רקדו, אנשים אכלו, אנשים שתו, היו אנשים מכל מיני מקומות בעולם, המוזיקה הייתה מכל מיני מקומות בעולם, אבל האוכל היה מקומי, ואני חייב לומר שהיה מאוד מאוד טעים. עכשיו הגיע הזמן לחזור הביתה. אני במצב מאוזן, כמו שאומרים, ואני הולך להראות לכם את אחד הסודות הכי כמוסים שלי, וזה איך אני מוצא מוזיקה חדשה לנגן לכם אי שם במסיבות, בחתונות, באירועים. ועכשיו אני אראה לכם, אבל אסור לכם לגלות לאף אחד בסוד שלי, ושלכם. אז בואו נתחיל. וואלה! אני נכנס לאתר שנקרא שזם, שאתם בטח מכירים את האפליקציה הזאת. חשוב לי לציין, לפני שממש נגלוש פנימה לתוך העומק של העניין, זה רק סורס אחד שממנו אני מתעדכן במוזיקה, יש עוד הרבה הרבה סורסים. אני מרגיש כמו קוסם פתאום. אז אם תרצו לראות עוד, תרשמו לי בתגובות למטה ואני אראה לכם עוד מקורות שבהם אני מתעדכן על מוזיקה. אז בואו נתחיל קודם כל משזם, המקור, אחד הטובים שאני משתמש בהם כדי להתעדכן על מוזיקה חדשה. אז אתם נכנסים לאתר של שזם, שזם.com. אז אנחנו ניגשים לתפריט איפה שרשום. את המילה charts, charts בעברית זה מצעדים, כן כן, ואז אנחנו גוללים למטה, עוד, 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 browse charts, לוחצים על הכפתור, אוי, מה זה? טופ 100 בישראל, לוחצים על הכפתור, או לוחצים על התמונה, יותר נכון. ואז אנחנו רואים את כל הלעיתים הכי הכי מושמעים, או יותר נכון, שאנשים שיזמו אותם, ואז הוא נקלט במערכת ונסרק, וככל שאתם יותר משזמים, ככה השיר יותר להיט, הוא מטפס למעלה ולמעלה ולמעלה, עד שהוא מגיע לטופ. והטופ היום זה השיר... יואו, חושים עליו ברדיו. זה המקום הראשון, חבר'ה. מה זה אומר לי? שאני חייב לנגן אותו היום, שאני חייב שיהיה לי אותו. אחרת זה לא יהיה טוב. אז עד כאן הטיפ הראשון שלי לגבי איך למצוא מוזיקה חדשה. אם אהבתם, תנו לי בלייק ותרשמו לי בתגובות למטה, כדי שאני אדע. לתת לכם עוד טיפים. אז אני בדרכי לעבודה, מצפה לזה, צריך קצת אה, מוזיקה טובה לנשמה, צריך קצת ליהנות, לעשות כיף לאנשים, לעשות להם שמח. כיפי היה, היה פשוט מדהים, 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 מדהים. 
לא היה פסטיבל, לא היה מסיבה לתוך הלילה עד שש בבוקר, אבל אני נהניתי. הייתה מוזיקה טובה שאני ניגנתי, כנראה, מן הסתם. ו... הייתה אווירה כזאת, היא כיפית, אתם יודעים שאתם יושבים ואתם אוכלים או שותים ואתם פשוט אומרים וואי, איזה כיף, איזה אנרגיה, לא בא לי ללכת הביתה. אז זה, זה היה הפיל, זו הייתה התחושה. ובנימה זו אני נפרד מכם היום ואני הולך הביתה ואני ממש מצפה למחר, יום שבת, ליהנות עם הילדים עם אורן, לעשות חיים, ופשוט להרוויח את היום שבת הזה. נשיקות, חיבוקים, ביי. הופה, ישר מהעץ. איזה כיף. שימי לך בשקית. שניים? אחד. הופה. שימי בשקית. שימי לך בשקית שלך. שרק. הנה. כן. אני אגיד לך איזה עוד טוב? הנה, זה פה הוא טוב, אני אזיז לך את זה, שתקרא הגענו לסבא שלי ברמלה. יש הרבה פירות על העצים שצריך לקטוף. אז הבאנו את אמה איתנו, שתקטוף את הפירות, והיא מאוד נהנית. הנה. נכון? הנה, פה, שניים יש לך טובים. מה היא לא? מה אבא עושה? קוטף תפוזים מהעץ, אתה מסתכל עליו? כן? אבא? עבדת פעם כשהיית צעיר באיזה משהו, לא? חקלאות. שג'וזפה היה בצבא, הוא היה נחלאווי. הוא עבד ב... ומה עבדת? קטיף של מה? פלפלים. אה, בגננות. טוב, אז אחרי שאספנו תפוזים אצל סבא, שיש לו המון 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 תפוזים, מה אנחנו עכשיו נעשה איתם? נכין? מיץ תפוזים! כן. אז זה היה שבוע שהיה, מאוד מקווה שנהנתם, אם נהנתם, תנו לי בלייק, אם יש לכם הצעות, רעיונות לתכנים שתרצו שיעלו בהמשך בערוץ, תרשמו למטה, אני קורא את הכל. חוץ מזה, יש לי חדשות ממש משמחות, מחר אנחנו הולכים לצלם, ג'וזף מנסה שלוש, כן, סוף סוף אנחנו מצלמים, איזה כיף. אז זה יעלה בהמשך בערוץ של מורן. ובערוץ שלי אתם תוכלו לראות את מאחורי הקלעים של כל מה שהיה כשצילנו את ג'וזף מנסה שלוש. אז למי אתם מחכים? תירשמו לערוץ, תעקבו אחריי באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בסנאפצ'אט, אני מחכה לכם. אז קדימה, 